Pierangelo Santi, eh, vivo a Kawasaki, alla periferia di Tokyo. Che sta succedendo esattamente lì? Allora, quello che succede qui è qualcosa di a tratti anche sconosciuto, ignoto, nel senso che qui la pandemia è arrivata, la pandemia, insomma, l'epidemia, perché all'inizio di epidemia si trattava, è arrivata anche prima. Se, se ricordi bene il, la storia della nave da crociera attraccata in Giappone, quindi è arrivata subito qui, ci sono stati subito dei, dei contagiati direttamente da questa, da, da questa crociera, insomma sono usciti fuori poi dei contagi. Poi a un certo punto si è tutto calmato, allora, le, la storia sta così, diciamo che eh, effettivamente qui anche per cultura non c'è tutta l'effusione che c'è da noi di abbacci e baci e cose varie. La gente comunque nel periodo invernale è molto ad usa ad usare il, le mascherine, per cui normalmente un 60% anche in condizioni di non, di non pandemia userebbe la, la mascherina in inverno. E poi c'è un pensiero che non è provato, che però insomma, sia stata ora sotto traccia da, dal governo, che non ha spinto più di tanto, perché c'erano in ballo le Olimpiadi e... Preferì, hanno voluto fino all'ultimo provare a, a tenere in piedi il gioco se poteva riuscire tant'è vero che sono cominciati ad aumentare i contagi proprio dopo che c'è stata la scelta di rimandare le Olimpiadi guarda caso è cominciato lì il problema del Giappone Senti. però non è probabile questa cosa ecco Senti Piero, eh, ti vorrei dire una cosa, quanti, quanti sono uh, ad oggi i numeri? Li conosci? Allora, guarda, te li dico subito, ma siamo intorno ai 10.000, credo. 10.000 cosa? Sì, 10.000 totali, contagi. Contagi, accertati. Sì, eh. sì, sì, accertati. Aspetta un attimo, ti dico con precisione quanto le morti quante sono perché poi anche quello scusate ve lo cerco eh. tanto ce l'ho velocemente allora il giappone il giappone il giappone vabbè piero poi me lo dirà d'accordo allora ce l'ho qui eccolo pronto e 236 morti Ok, ad oggi che siamo ad a oggi. 20... Ad oggi che però, te l'ho detto come, ti, come yeah. ti ripeto, eh, la cosa è che eh, forse ci sono stati pure prima, però... Mm. Vabbè, è che siamo al 20 aprile. Senti, io eh, per esempio leggevo una cosa che mi ha lasciato un po' relativamente impressionato, però un po' impressionato. Cioè, che era un, un articolo che diceva, ma come si fa a tenere... I giapponesi che vivono di lavoro in casa senza lavorare eh, che pensi tu eh, voi siete in lockdown voi siete in lockdown eh, come no non c'è lockdown c'è un allora eh, la costituzione giapponese forgiata dagli americani dopo dopo la seconda guerra mondiale però non forgiata male Diciamo che però è molto, è molto limitativa, nel senso che non, non si possono prendere decisioni così dure. Per cui c'è un, eh, un forte invito a stare a casa. Però in realtà eh, i negozi sono aperti, non c'è lockdown, insomma. Ecco. Senti, un pu puoi andare a un ristorante e metterti seduto e mangiare? Mm, diciamo che in teoria lo potresti pure fare, però la maggior parte hanno chiuso perché la gente poi non ci va. 
ecco quindi diciamo che c'è più un'autocoscienza di sì, 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 hanno un senso civico molto più, diciamo, un po' più sviluppato da questo punto di vista. Senti, ok, ti faccio un'ultima domanda. Eh, qual è il tuo pensiero? Tu eh, stai in comunicazione con tua sorella, eh, sai come sta andando l'Italia, sì, sì. sai che disastro eh, enorme che è stata causata la pandemia qua. Tu che pensi? Come andrà, come andrà la storia là in Giappone? Io vedo che non sta crescendo clamorosamente, come è successo per dire. Loro si aspettavano un po' più di una crescita tipo quella di New York. Una partenza bassa, poi improvvisamente un picco, perché sai, qui la, la città è grossa. Però poi in realtà questa cosa non c'è stata abbastanza lenta. Crescono, quindi stiamo un po' aspettando le prossime settimane per vedere quello che succede. Io per esempio lavoro in una cucina di una, di una casa di riposo per anziani e devo andare al lavoro. Mia moglie che lavora in una, in una società di internet sono un paio di settimane che già lavora a casa per cui diciamo chi può lavorare da casa ha cominciato già a lavorare da casa però qui ci sono tante piccole società eh, che ancora usano il cartaceo per cui non è, non è facile tenerli a casa ma non tanto per, per quella cosa che, che dicevi tu del lavoro dell'ideologia dell rispetto al lavoro è proprio perché fisicamente non possono. Eh, in giro c'è molta meno gente, adesso stanno prendendo coscienza un po' della cosa. Anche perché eh, ascoltando eh, diverse, diverse fonti sembrerebbe che qui pure i posti in terapia intensiva o insomma di, di, non è che so poi così tanti. Per cui se gli scappa di mano la cosa potrebbe essere drammatico. Prima mh, dicevamo appunto che mh, eh, lavori eh, come cuoco in una residenza per anziani e, mh, e tu mi dicevi che è pratica vostra già lavorare sempre con guanti e mascherine, però io ti vorrei chiedere, avete avuto casi in residenza per anziani di Covid-19? Nella nostra residenza propriamente no, nella zona di, di Tokyo non propriamente, però in zone più di provincia e fuori, fuori insomma dal, dalla, dal canto che è la regione di, di Tokyo, diciamo sì, ci sono stati casi in residenza. E come sono andati a finire questi casi in residenza? Sti vecchi sono stati curati, sono usciti dal Covid oppure no? O non ce l'hanno fatta? Ma per adesso non, veramente eh, le morti sono poche. Ora non so se loro... Qui subentra un, uh, un altro discorso, il fatto che eh, in Italia comunque se muori per un infarto e c'è il covid ti catalogano come covid perché probabilmente è stato importante il, eh, il fatto che tu abbia avuto il covid in concomitanza con l'infarto qui sinceramente non lo so se magari qui un, una stessa situazione non la catalogano come covid quindi questo non ti so rispondere eh, pienamente. Le morti sono poche per adesso. Senti Piero, no, mi dicevi questa cosa che mi è sembrata molto interessante perché da noi il distanziamento diventerà una regola. Eh, mentre, come dire, in Giappone il distanziamento è già una regola. Eh, Ma, diciamo, diciamo una regola è proprio per un fatto culturale, non tanto la, la, la distanza... Le debite distanze, insomma, so, uh, calcolate nel fatto che qui non, non, non si danno nemmeno la mano. Qui per salutarsi basta un inchino. Per cui, a differenza di noi, proprio per un fatto di culturale, 
più di tante fusioni non ci sono e questo abbassa comunque il contagio poi in più eh, proprio per abitudine loro sono usano la mascherina e durante la stagione invernale e comunque anche durante la stagione delle allergie, per cui non è stato un grosso problema eh, indossare la, la mascherina per tutti quanti. Ma questa è una questione culturale. E adesso in questo momento in cui, eh, in cui ci vuole un po' più di distanza, si tengono un po' più distanti. Faccio un esempio, eh, eh, con mia moglie, anche se non ce l'ha detto nessuno, sono quasi due mesi che dobbiamo andare a trovare i suoceri, perché non vogliamo portare eh, niente di, di cattivo in casa dei suoceri. E, ti ripeto, c'è un senso civico più sviluppato. Quindi.